హాయ్ వియర్స్ పూరి జగన్నాథ్ ఆలయానికి హిందూ భక్తుల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది దేశంలోనే ప్రసిద్ధ చార్ధామ్ క్షేత్రాల్లో ఇది ఒకటి ఇక్కడ ప్రతి ఏటా నిర్వహించే రథయాత్రకు దేశ విదేశాల నుంచి లక్షలాది సంఖ్యలో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు శ్రీ మహావిష్ణువు కలలో కనిపించి ఆదేశించిన ప్రకారం ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు పూరి ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు పురాణాలు చెబుతాయి పాండవులు యమరాజు వద్దకు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు మోక్షానికి చేరువ చేసే చార్ధామ్ క్షేత్రాల్లో ఒకటైన పూరి జగన్నాథ్ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారట సైన్స్ కూడా అంతుచిక్కని రహస్యాలతో ఈ ఆలయం ముడిపడి ఉన్నట్లు చరిత్రకారులు చెబుతారు ఇంతకీ ఆ రహస్యాలు ఏమిటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం అంతకన్నా ముందు మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ను విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి ఇలా చేయడం ద్వారా నేను ఫ్యూచర్లో ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా అందరికన్నా ముందు మీరు నా వీడియోస్ని చూడగలుగుతారు సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి ఎంటర్ అవుదాం లెట్ ఎస్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ నంబర్ వన్ ఈ ఆలయంపైన ఉన్న జెండా పూరి జగన్నాథ్ ఆలయంపై ఎప్పుడూ హిందూ మతం చిహ్నాలతో కూడిన జెండాలు కనిపిస్తాయి ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది అనుకుంటున్నారా అసలు రహస్యం ఇక్కడే ఉంది ఈ జెండాలు గాలి వీచే డైరెక్షన్లో కాకుండా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో రెపరెపలాడుతూ ఉంటాయి దీని వెనక ఉన్న రహస్యం ఇప్పటి వరకు కూడా శాస్త్రవేత్తలు కనిపెట్టలేకపోయారు నంబర్ టూ సుదర్శన చక్రం ఇరవై అడుగుల ఎత్తు టన్ను బరువు గల సుదర్శన చక్రాన్ని పూరి జగన్నాథ్ ఆలయం పైభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆశ్చర్యకర విషయం ఏమిటంటే పూరి పట్టణంలో ఏ మూల నుంచి చూసినా ఈ సుదర్శన చక్రం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆలయం పైన చక్రాన్ని ఉంచిన తీరు ఇప్పటికీ ఒక ఇంజనీరింగ్ మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ఏ వైపు నుంచి మీరు దీనిని చూసినా అది మీకు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నట్లు కనిపించడం ఈ ఆలయంలో విశేషం నంబర్ త్రీ ఈ ఆలయం పై నుండి విమానాలు పక్షులు ఎగరవు ఈ ఆలయం పై నుండి విమానాలు పక్షులు ఎగరకపోవడం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం దేశంలోని ఈ ఆలయంలోనూ ఇలాంటి విషయం మనం ఇప్పటి వరకు చూడలేదు ఏ ప్రభుత్వము కూడా దీనిని నో ఫ్లయింగ్ జోన్గా ప్రకటించలేదు ఏదో తెలియని అతీత శక్తి కారణంగా ఇది నో ఫ్లయింగ్ జోన్గా పరిగణించబడుతుంది దీనికి ఇప్పటి వరకు శాస్త్రవేత్తలు ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వకపోవడంతో ఇప్పటికీ ఇది రహస్యంగానే మిగిలిపోయింది నంబర్ ఫోర్ ఈ ఆలయ నిర్మాణం పూరి జగన్నాథ్ ఆలయాన్ని అద్భుతంగా చెప్పవచ్చు రోజులో ఏ సమయంలో కూడా ఈ ఆలయం నీడ కనిపించదు ఇది అప్పటి ఇంజనీరింగ్ అద్భుతమో లేక దైవశక్తి కారణంగా ఇలా జరుగుతుందా అనేది శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అంతుచిక్కడం లేదు నంబర్ ఫైవ్ ఈ ఆలయ సింహద్వారం పూరి జగన్నాథ్ ఆలయానికి నాలుగు ద్వారాలుంటాయి వీటిలో సింహద్వారమే ఆలయ ప్రవేశానికి ప్రధాన మార్గం ఈ ద్వారం గుండా ఆలయంలో ప్రవేశించినప్పుడు మీరు శబ్ద తరంగాలను స్పష్టంగా వినవచ్చు అలా కాకుండా ద్వారం నుంచి కాస్త వెనక్కి నడిచి బయటికి వస్తే ఆ శబ్దం మీకు వినిపించదు ఇది భక్తులకు ఓ అద్భుతంలా అనిపిస్తుంది నంబర్ సిక్స్ సముద్ర రహస్యం సాధారణంగా సముద్ర తీరంలో ఉదయం పూట గాలి సముద్రం నుంచి భూమి వైపు సాయంత్రం వేళ భూమి నుంచి సముద్రం వైపు వెళుతుంది కానీ పూరి సముద్ర తీరంలో మాత్రం దీనికి పూర్తి వ్యతిరేక దిశలో జరగడం విశేషం ఇది సైన్స్ కూడా అంతుచిక్కని మిస్టరీగా ఉంది నంబర్ సెవెన్ పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్న ఆచారం నలభై ఐదు అంతస్తులు ఎత్తున్న ఈ ఆలయంపైకి ప్రతిరోజు ఓ పూజారి ఎక్కి జెండాను క్రమం తప్పకుండా మారుస్తుంటారు ఈ ఆచారం దాదాపు పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది ఇలా జెండా మార్చడం అనేది ఒక్కరోజు మిస్ అయినా అప్పటి నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల వరకు ఈ ఆలయం మూతపడుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు నంబర్ ఎయిట్ ఈ ఆలయంలో ప్రసాదం రహస్యం పూరి జగన్నాథ్ ఆలయానికి వివిధ రాష్ట్రాలు దేశాల నుండి ప్రతిరోజు రెండు నుండి ఇరవై వరకు భక్తులు వస్తూ ఉంటారు అయితే 
ఏడాది పొడవున ఒకే పరిమాణంలో ప్రసాదాన్ని ఈ ఆలయంలో తయారు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు కూడా ప్రసాదం వృధా కావడం కానీ భక్తులకు సరిపోకపోవడం కానీ జరగలేదు అలా జరగకపోవడం ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఈ ప్రసాదాన్ని ఏడు కుండలు ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టి వండుతారు కానీ కింద ఉన్న కుండల కంటే ముందుగా పైన ఉన్న కుండల ప్రసాదం ఉడకడం విశేషం ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఈ ఆలయంలో ఉన్న ప్రతీది ఓ మిస్టరీగానే ఉంది ఇప్పటి వరకు శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అంతు చిక్కడం లేదు ఇవి పూరి జగన్నాథ్ ఆలయంలో ఉన్న అంతు చిక్కని రహస్యాలు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి మిస్టరీ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్